നമസ്കാരം കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി ലോകത്തെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ മുതൽ വ്യക്തമാകുന്നതാണ് ചൈനയുടെ ചതി എന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയും ചൈനയെ പൂട്ടിക്കെട്ടണം നേരത്തെ ജപ്പാനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ പ്രധാന സർവീസ് മേഖലകളിൽ കയറി ചൈന വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്നാണ് പരാതി ഇക്കാര്യം ബ്രിട്ടന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഫൈവ് ജി സർവീസുകൾ ചൈനീസ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാണ് തീരുമാനം ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഹുവായിക്കായിരുന്നു ആദ്യം കരാർ നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടന്റെ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ ചൈനയുടെ ആഗോള ആധിപത്യത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ അടക്കം ചൈന മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച പല വിവരങ്ങളും ചൈന മറച്ചുവെച്ചുവെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് മരിച്ചവരുടെ യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ മൂടിവെച്ചുവെന്നും ബ്രിട്ടൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ കാലത്ത് ചൈനയെ കൈവിടുകയാണ് ജപ്പാനും പ്രമുഖ കമ്പനികളെ മടക്കി വിളിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ച പലയിടത്തും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്ന് വിപണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ചൈന ഇതിനിടയിലായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രഖ്യാപനം ചൈനയുടെ ഈ വർഷത്തെ വളർച്ചയെ അടിമുടി താളം തെറ്റിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണിത് അതേസമയം ചൈനയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ പോലും പിൻവലിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന ഇതുവരെ വിദേശ കമ്പനികൾക്കൊന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാൻ ചൈന തയ്യാറായത് പോലുമില്ല ഇവരെ പിൻവലിച്ച് സ്വന്തം വിപണി ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനാണ് ജപ്പാൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയുമായി പഴയതുപോലെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം വേണ്ട എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും പറയുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് നൽകി വരുന്ന സഹായങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യം പ്രധാനമായും മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള ചൈനീസ് ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് ബ്രിട്ടൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചൈനയുടെ ഒറ്റപ്പാർട്ടി നയം അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല എന്നും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ചൈനയെ ഒഴിവാക്കും ചൈനീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഇത് ഒരല്പം കടന്നതാണ് ലോകത്തെ തന്നെ മികച്ച സർവകലാശാലയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇത് ബ്രിട്ടനിലാണ് ഇവിടെ നിരവധി ചൈനീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈന ബ്രിട്ടൻ ഇതോടെ താളം തെറ്റുമെന്നാണ് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് റിസർച്ചിനായി എത്തുന്നവരെയും മടക്കി അയക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം വിദേശ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയായ എം ഐ സിക്സ് ആഭ്യന്തര ഏജൻസിയായ എം ഐ ഫൈവ് എന്നിവ ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് നൽകിയ ഫൈവ് ജി ടെൻഡറിനെ തള്ളിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതും തള്ളണമെന്നാണ് ആവശ്യം ബ്രിട്ടനിലെ അടുത്ത തലമുറ ഇന്റർനെറ്റായ ഫൈവ് ജി സർവീസുകൾ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഹുവായിക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു അത്രയേറെ ക്രൂരതയാണ് ചൈന പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈന ഒരു നിർദ്ദേശം പോലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് നൽകിയില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഇതിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് ചൈനയെ പൂട്ടിക്കെട്ടുക എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായി ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ ചൈനയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ പോലും ഒരുങ്ങുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തെ ചൈന എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നറിയില്ല അമേരിക്കയെ പോലും കൊറോണ കാരണം തിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകശക്തിയിൽ ഒന്നായി ചൈന കുതിച്ചുയരാൻ തന്നെയാണ് നീക്കം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിർണായകമായ ഇടപെടൽ ഇതിന് വിലങ്ങുതടിയാവുക തന്നെ ചെയ്യും 